দেখি প্রিয়াঙ্কা দাস জয়েন করলে প্রিয়াঙ্কা দাস হ্যালো কে জয়েন করলে প্রিয়াঙ্কা দাস কে জয়েন করলে প্রিয়াঙ্কা দাস ঠিক আছে তাহলে আমরা এবার করব তাহলে আমাদের দেখো বাকির মধ্যে আছে ছোট ছোট কতগুলো পার্ট একটা হচ্ছে দেখে নাও তো আমি ঠিক বলছি কি না সিলেবাস অনুযায়ী ইন্ট্রোডাকশন টু থ্রি ডি এটা একটা বাকি আছে প্রবাবিলিটি একটু বাকি আছে আর রিজনিং এই তিনটে পার্টি তো বাকি নাকি আমাদের তোমাদের আছে খুব একদম ইজি একটা সিম্পল জাস্ট ইন্ট্রোডাকশন একটা পার্ট সেটা তোমার আছে তাহলে আমরা এখানে করব যেটা তিনটে রেফারেন্স অ্যাক্সিসকে ইউজ করব ও এক্স ও ওয়াই ও জেড ঠিক আছে তিনটে মিউচুয়ালি পারপেন্ডিকুলার লাইনসকে আমরা রেফারেন্স অ্যাক্সিস হিসেবে ধরব এবার কোনো একটা পয়েন্টের যখন কোয়ার্ডিনেট আমরা লিখব এরকম অর্ডার ট্রিপলেট দিয়ে পি এ বি সি ঠিক আছে তাহলে এই যে আমরা এটা স্পেসে সেটাকে লিখবো এ বি সি এবার এটাকে আমরা যদি এভাবে রিপ্রেজেন্ট করি একটা যদি রেক্টাঙ্গুলার প্যারালো পাইপ আঁকি আগে আমরা এইভাবে যদি একটা ফিগার আঁকি থ্রি ডিটা তুমি যে রুমটাই বসে আছো থ্রি ডিকে একটু বোঝানোটা একটু সমস্যা কারণ আমরা বোর্ডে যে ছবিটা আঁকছি বোর্ড কিন্তু টু ডি ফিগার টু ডাইমেনশনাল তাই তো তাই সেখানে থ্রি ডি ফিগার আঁকতে হচ্ছে একটু কম্পেয়ার করতে হবে তুমি যে রুমটাই বসে আছো সেখানে দেয়ালের দিকে যে তিনটে কর্নার হচ্ছে সেই কর্নার তিনটেকে ইমাজিন করো এই দেয়ালের দিকে যে তিনটে কর্নারকে তিনটে অ্যাক্সিস ভেবে নাও হ্যাঁ এক্স অ্যাক্সিস এটা ওয়াই অ্যাক্সিস এটা জেড অ্যাক্সিস বুঝতে পেরেছো দেয়ালের দিকে যে কর্নারটাকে এরকম ভেতরের দিকের কর্নারটাকে হ্যাঁ এবার রুমের সময় ঠিক কম্পেয়ার করে নাও এবার এই যে এ এটা বি এটা সি যদি হয় এই ও এ লেংথটা হচ্ছে এ ও বিটা হলো বি আর ও সিটা হলো সি তখন এই যে কর্নারটা ঠিক তার উল্টো দিকের রুমের তার অপোজিট দিকের যে কর্নারটা সেই পয়েন্টটা হবে এই এ বি সি পয়েন্টটাকে ডিনোট করবে বুঝতে পেরেছো এই পি পয়েন্টটা হলো এ বি সি হ্যাঁ তুমি যে কর্নারটাকে ধরেছ সেই কর্নারটার ঠিক অপোজিট একদম ডায়ামেট্রিক্যালি অপোজিট তার উল্টো দিকের কর্নারটা যে পয়েন্টটা সেটা ডিনোট করবে পি এ বি সি কে ওকে লিখে নাও আচ্ছা এই যে তিনটে অ্যাক্সিস আমরা যেমন টু ডিতে কি করি একটা টু ডাইমেনশনে দুটো পারপেন্ডিকুলার লাইন একটা টু ডিকে চারটে ইকুয়াল পার্টে ভাগ করে এক একটাকে আমরা বলি কোয়াড্রেন আর এখানে এই যে এক্সও এক্স ড্যাশ ওয়াইও ওয়াই ড্যাশ জেডও জেড জ্যাড এই যে লাইনগুলো জেডও জেড ড্যাশ ওয়াইও ওয়াই ড্যাশ আর এক্সও এক্স ড্যাস এরা এই স্পেসটাকে আটটা ইকুয়াল পার্টে ভাগ করে এক একটাকে বলা হয় অকট্যান্ট কি বলে অকট্যান্ট তাহলে থ্রি মিউচুয়ালি পারপেন্ডিকুলার লাইনস ও এক্স ও ওয়াই ও জেড বা এক্সও এক্স ড্যাশ ওয়াইও ওয়াই ড্যাশ আর জেডও জেড ড্যাশ ইট ডিভাইডস দ্য স্পেস ইন্টু এইট ইকুয়াল পার্টস ইচ পার্ট ইস কল অকট্যান্ট যেমন আমরা টু ডিতে বলি কোয়াড্রান্ট চারটে পার্ট করেছে বলে আর এক্ষেত্রে আমরা বলি অকট্যান্ট বুঝতে পেরেছ ঠিক আছে অন্যরা <laughs> আরো একটা শিখ দিয়ে দেবো এগুলো করো তারপরে ডিসকাস করবো হ্যাঁ 
पॉइंट कोअर्डिनेट रखते चाहिए पॉइंट कोअर्डिनेट लिखते चाहिए क्या কি জিরো হবে যেমন ধর এই পয়েন্টটা যদি আমি নি এই পয়েন্টটার কোঅর্ডিনেট কত হয় বলে তো x a y b আর z জিরো a b জিরো তার মানে এই x y প্লেনের ইকুয়েশন হবে ইকুয়েশন অফ x y প্লেন হবে z ইকুয়াল টু জিরো বুঝতে পারছো ঠিক যেমন আমরা 2d তে করেছি গো 2d তে আমরা লিখতাম না যে x অ্যাক্সিস এর ইকুয়েশন কি লিখতাম y ইকুয়াল টু জিরো কেন না x অ্যাক্সিস এর উপরে কোনো একটা পয়েন্টের কোঅর্ডিনেট যখন আমরা লিখব y কোঅর্ডিনেটটা জিরো লিখি a জিরো x জিরো তাই y জিরো তাই তো y ইকুয়াল টু জিরো হচ্ছে ইকুয়েশন অফ x অ্যাক্সিস ঠিক সিমিলারলি 3d তে এই x ও y প্লেনের যখন কোনো একটা পয়েন্টের কোঅর্ডিনেট লিখব সেখানে z কোঅর্ডিনেটটা জিরো হয়ে যায় তাই z ইকুয়াল টু জিরো হলো ইকুয়েশন অফ x y প্লেন বুঝেছো সবাই বুঝতে পারলে তাহলে দেখতে পাচ্ছ 2d এর সঙ্গে কম্পেয়ার করলে কত ইজি আবার দেখো যদি আমি বলি ইকুয়েশন অফ প্লেন প্যারালাল টু এক্স ওয়াই প্লেন এক্স ওয়াই প্লেনের সঙ্গে প্যারালাল সেখানে তখন কি হবে না যেমন আমরা কি করি এক্স অ্যাক্সিস এর প্যারালাল তাহলে আমরা কি লিখি ওয়াই ইকুয়াল টু কনস্ট্যান্ট লিখি তাই না ঠিক সিমিলারলি আমরা জেড ইকুয়াল টু কনস্ট্যান্ট লিখব এখানে জেড এর ভ্যালুটা কত সি তাই আমি যদি লিখতে পারি জেড ইকুয়াল টু সি অর্থাৎ এই যে প্লেনটা এই যে উপরের প্লেনটা সেটা দেখো এক্স ওয়াই প্লেনের সঙ্গে প্যারালাল জেড ইকুয়াল টু দা সি বুঝতে পেরেছো তাহলে জেড ইকুয়াল টু 0 এক্স ওয়াই প্লেনের ইকুয়েশন and if i write z equal to some constant value that is equation of plane parallel to x y plane bujhecho so bhai bujhte parle ha sir thik ache
আচ্ছা ইকুয়েশন অফ প্লেন প্যারালাল টু এক্স ওয়াই হচ্ছে জেড ইকাল টু সি ঠিক আছে বুঝতে পেরেছো ঠিক একই রকম ভাবে যদি আমি বলি ইকুয়েশন অফ ওয়াই জেড প্লেন যেমন এক্স ওয়াই প্লেনে জেড জিরো তাহলে ওয়াই জেড প্লেনে কে জিরো হবে এক্স জিরো এক্স ইকাল টু জিরো তাই না এবারে ইকুয়েশন অফ প্লেন প্যারালাল টু যখন ওয়াই জেড হবে তখন তাহলে আমরা কি লিখবো না এক্স ইকাল টু কনস্ট্যান্ট মানে এক্স ইকাল টু এ তাই তো তাহলে এগুলো সিমেট্রিক্যাল রেজাল্ট বুঝতে পারছো একটা বুঝলেই তুমি সব বুঝতে পেরে যাবে তেমনি ইকুয়েশন অফ প্লেন প্যারালাল টু দি ইকুয়েশন অফ জেড এক্স প্লেন ইকুয়েশন অফ জেড এক্স প্লেন সেটা কি হবে না ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো তাই তো তাহলে ইকুয়েশন অফ প্লেন প্যারালাল টু জেড এক্স সেটা আমি তখন কি লিখবো না ওয়াই ইকুয়াল টু বি লিখবো ঠিক আছে বোঝা গেল সবাই বুঝতে পারলে তাহলে প্লেনের ইকুয়েশন যেগুলো প্যারালাল বা সেই প্লেনটার ইকুয়েশন সেগুলো এগুলো কিন্তু খুব বেসিক এগুলো মনে রাখতে হবে হ্যাঁ ওকে ঠিক আছে সবাই বুঝতে পেরেছো এবার দেখো আমরা তুমি বাড়ির যে বসে আছো রুমটাতে সেটা যদি দেখো দেখো দুটো ওয়াল যেখানে মিট করেছে যে কর্নারে দেখো একটা করে স্ট্রেট লাইন তৈরি হয়ে গেছে তাই না হয়েছে না তুমি যে রুমটাতে বসে আছো দেখো দুটো দেয়াল যেখানে মিট করেছে একটা লাইন তৈরি হয়ে গেছে তাই তো ঠিক ও হ্যাঁ সেই জন্য এগুলো আমরা টুয়েলভে আবার করব তবু এখানেও একটু বেসিক জেনে রাখো তাই আমরা দুটো প্লেনের ইকুয়েশন দিয়ে আমরা একটা স্টেট লাইনকে ডিনোট করতে পারি বুঝলে সেইগুলো আমরা ক্লাস টুয়েলভে আরও ডিটেলসে বলবো তাই এখানেও আমরা বলবো যে ইকুয়েশন অফ এক্স অ্যাক্সিস ইকুয়েশন অফ এক্স অ্যাক্সিস কিভাবে তৈরি হয়েছে না দুটো প্লেন কে কে প্লেন এক্স ওয়াই প্লেন আর জেড এক্স প্লেন দেখো এদের মধ্যে এক্সটা কমন তাহলে এক্স ওয়াই প্লেন আর জেড এক্স প্লেন মিলে মিট করেছে যেখানে সেখানে এক্স অ্যাক্সিসটা তৈরি হয়েছে তাই ইকুয়েশন অফ এক্স অ্যাক্সিস আমরা লিখব জেড ইকাল টু জিরো আর ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো বুঝতে পেরেছো জেড ইকাল টু জিরো মানে এক্স ওয়াই প্লেন আর ওয়াই ইকাল টু জিরো মানে জেড এক্স প্লেন এদের যে মিটিং পয়েন্টে এক্স অ্যাক্সিসটা তৈরি হয়েছে বোঝা গেল বোঝা গেল সবার ঠিক সিমিলারলি ইকুয়েশন অফ ওয়াই অ্যাক্সিস তৈরি হবে কোথায় এবার নিজেই বুঝতে পারছো সেটা হবে এক্স ওয়াই প্লেন আর ওয়াই জেড প্লেন মানে জেড ইকাল টু জিরো আর এক্স ইকাল টু জিরো তাই তো আর তেমনি ইকুয়েশন অফ জেড অ্যাক্সিস সেটা হবে এক্স ইকাল টু জিরো ওয়াই ইকাল ঠিক দেখো তুমি টু ডিতেও তাই করেছি টু ডিতে আমরা কি লিখতাম ইকুয়েশন অফ এক্স অ্যাক্সিস ওয়াই ইকাল টু জিরো যেহেতু থ্রি ডি হয়েছে তখন আর একটা প্লেন আমরা চলে এলাম কারণ সেখানে একটা স্ট্রেট লাইন দিয়ে ডিনোট করে দেওয়া যেত এখানে দুটো প্লেনের ইন্টারসেকশন পয়েন্ট দিয়ে ইন্টারসেকশন লাইন দিয়ে আমরা বোঝাচ্ছি বোঝা গেল ঠিক আছে সবাই বুঝতে পেরেছো ঠিক সিমিলারলি এখানেও আমরা লিখব যদি আমি বলি প্যারালাল প্যারালাল টু এক্স অ্যাক্সিস যদি বলি সেটা কি হবে দুটোকেই আমরা কনস্ট্যান্ট করে নেব তার মানে জেড ইকাল টু সি ওয়াই ইকাল টু বি এই লাইনটা যেটা ডিনোট করবে সেটা একটা স্ট্রেট লাইন হুইচ ইজ প্যারালাল টু এক্স অ্যাক্সিস তাই তো আমাদের ফিগার অনুযায়ী আর কি বোঝা গেল ঠিক আছে আচ্ছা এখানেও তো এমনি প্যারালাল টু ওয়াই অ্যাক্সিস যদি বলি সেটাও আমরা লিখবো জেড ইকাল টু সি এক্স ইকাল টু এ তেমনি এখানেও প্যারালাল টু জেড অ্যাক্সিস প্যারালাল টু জেড অ্যাক্সিস সেটা হবে এক্স ইকাল টু এ ওয়াই ইকাল টু বি ওকে বোঝা গেছে আচ্ছা লিখে নাও লেখা হয়ে গেলে আমাকে বলবে মুছে দিই লেখা হয়েছে সবার এবার হচ্ছে দুটো পয়েন্ট মনে করো স্পেসে একটা এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান জেড ওয়ান আর একটা হচ্ছে এক্স টু ওয়াই টু জেড টু 
এদের মধ্যে ডিসটেন্স বিটুইন দা টু পয়েন্টস এটাকে আমরা ঠিক ডিসটেন্স ফর্মুলা যেমন 2d তে লিখেছি x2 x1 এর হোল স্কয়ার y2 1 এর হোল স্কয়ার শুধু এখানে z এ যাবে z2 z1 এর হোল স্কয়ার এত ইউনিট ওকে ডিসটেন্স বিটুইন টু পয়েন্টস ইন স্পেস তেমনি একটা যদি origin হয়ে যায় 0 0 আর p পয়েন্টটা যদি x y z হয়ে যায় তাদের মধ্যে ডিসটেন্সটা আমরা তেমন লিখব x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার প্লাস z স্কয়ার তাই তো ঠিক 2d এর মতই একই জিনিস শুধু z টা জুড়ে যাবে লিখে নাও এগুলো আমাদের লাগবে লেখা হয়ে গেলে বলবে फर्मुला लिखब ठीक टू डी मत एकदम एक ही जिन सेक्शन फर्मुला देखो दो पॉइंट जो एक्सान वाइन जेड वन बी जो नहीं x2 y2 z2 c যদি পয়েন্টটা ওই m is to n রেশিওতে ডিভাইড করে ইন্টারনাল সেকশন ফর্মুলা তখন c এর কোঅর্ডিনেট ঠিক 2d এর মতো mx2 nx1 m n my2 ny1 m n শুধু z হয়ে যাবে mz2 nz1 m n আর যদি c টা মিড পয়েন্ট হয়ে যায় If C is midpoint, तो अपुन C जे कोऑर्डिनेट होएगा लो x1 plus x2 by 2 ठीक 2d तो जब मुन्ना हमरा कोडे ची एक ही जिनिस। शे जोने 3d के सब समय 2d संगे कंपेयर कोडे पोर्ट है। ताते शुभिदा है मुने रखते। हाँ इलो ये सब जिनिस लो सो एक ही रखूँ। ये बार एक्सटर्नल सेक्शन होले की आवे? एक्सटर्नल सेक्शन होले ठीक जब তখন c এর কোঅর্ডিনেট মাইনাস হয়ে যাবে mx2 nx1 m n my2 m y m n mz2 nz1 m n ঠিক আছে চট করে লিখে রাখো তাড়াতাড়ি তার মানে টু ডি কোঅর্ডিনেট গুলো সব একই রকম শুধু ওই ইকুয়েশন এইগুলোকে একটু মনে রাখতে হয় তাই তোমাদের এই পার্টটি শুধু আছে ইন্ট্রোডাকশন পার্ট লেখা হয়ে গেলে বলবে সবার লেখা হলো ट <coughs>
হয়েছে এবার আমরা অঙ্কে চলে আসি তাহলে এগুলো টু ডির মতোই কিছু নেই সিম্পল একদম অঙ্ক এখানটা এটা খুবই স্কোরিং এগুলো জাস্ট একটু ইলেভেনে ওই জাস্ট টাচ করার জন্য এগুলো দেয়া থাকে আমরা যদি জাস্ট দুটো করে করি আর কি অঙ্ক ধরো আমরা <laughs> 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 আচ্ছা <coughs> এখানে জাস্ট ইন্ট্রোডাকশন করো একটা দুটো ধরো কোঅর্ডিনেটস অন ওয়াই অ্যাক্সিস ধরো 11 এর অঙ্কটা যদি করা যায় 11টা फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस व्हिच आर एट ए डिस्टेंस रूट ओवर 41 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट 3 टू 4 তাহলে लेट द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस बी वाई एक्सिस এর উপর কোন কোন পয়েন্ট কে আমরা কি লিখব কি লিখব 0 डिस्टेंस फर्मुलर स्कोरिफाइड <coughs> কত হলো গো y 6 আর y 2 আচ্ছা -2 আর 6 দুটো পয়েন্ট পেয়েছো তাই তো তাহলে হেন্স পয়েন্টস আর একটা হবে 0 -2 0 হতে পারে হুম অর হতে পারে 060 ঠিক আছে छोटेंट ब divided by yz plane তাহলে আমরা এরকম করে ধরব let p divides ab in k is to 1 by m is to n whatever m is to n ratio ঠিক আছে তাহলে p এর কোঅর্ডিনেট কি হবে সেকশন ফর্মুলা अप्लाई করে দাও কি লিখব 3m প্লাস 2n এর ওইটা আবার একটু ভুল আছে ক্যালকুলেশনে ওইটাই ভ্যালুটা ঠিক আছে দেখা যাক একটা মাইনাস হওয়ার কথা ঠিক আছে দেখা যাক কি আছে আচ্ছা এখানে আসছে 5m প্লাস 4n বাই সরি m প্লাস n আর ওখানে হলো 4m প্লাস 5n ঠিক করে দেখবে ঠিক লিখছি কিনা 4m প্লাস 5n
এটা ঠিক লেখা হয়েছে সেখান থেকে লিখব থ্রি এম ইকুয়াল টু মাইনাস টু এন এম বাই এন মাইনাস টু বাই থ্রি মাইনাস এল এর রেশিওটা আমরা কি বলি নিশ্চয়ই এক্সটার্নালি ডিভাইড করেছে তাই না মাইনাস থাকলে माइनस होते माइनस थ्री माइनस टू होते चारेडिकुलर टू जेड एक्सिस and makes an angle 45 degree 40 degree with y axis and find the angle it makes with x axis koro to dekhi डिग्री फाइंड द एंगल इट मेक्स विद एक्स एक्सिस लाइ कर डिकुलरपेन्डिकुलर x axis 90 degree minus 40 degree equal to 50 degree ঠিক আছে আচ্ছা এবার করো তো সো একই টাইপের সেকশন ফর্মুলা
फर्मुलिखब KY2 plus Y1 by K plus 1, KZ2 plus Z1 by K plus 1. एबरे बेटा कारों पर लाइक होच्छे. Since P lies on वही प्लेन, राइट ओ? AX plus BY plus CZ plus D equal to zero. ये खाने बोल शेर आओ. X Y Z एक जगह ही फैले बोलो. KX2 सॉरी. Kx2 plus x1 by k plus 1 by k plus 1 kz2 plus z1 by k plus 1 plus d equal to zero. ठीक तो এখান থেকে কে এর ভ্যালুটা বার করতে হবে কেটা ওই দেখাবে ওইটা আসছে কিনা কে যদি কমন নিয়ে নাও এখানে কি হবে ax2 by2 cz2 d নাকি কি গো আরেকটা পড়ে থাকবে ax1 by1 cz1 d 0 তাহলে কে এর ভ্যালু কি হবে ওটাকে ওদিকে নিয়ে চলে মাইনাস x1 by1 cz1 plus d by ax2 plus by2 plus cz2 plus d right oh hence the required ratio is at to ha which is the reckon k is to 1 oi k er value ta mane dhore niye chale ratio akare ar lekhe ni which is the required ratio okay bujhe parle इंट्रोडक्शन टू थ्री डी ते